Bugun ijtimoiy tarmoqlar shu darajada keng quloch yoydiki, u orqali istalgan ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Bundan o'zlarining g'arazli maqsadlari yo'lda foydalanib, ayrim yoshlar ongiga yot g'oyalarni singdirib, to'g'ri yo'ldan adashtirishga urinayotganlar ham oramizda yo'q emas. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan olib borilayotgan chora-tadbirlar natijasida mamlakatimizda faoliyati ta'qiqlangan tashkilot tarafdorlaridan iborat yashirin guruhlar faoliyatiga chek qo'yildi. Bugungi tahlikali zamonda har bir davlat uchun eng ustuvor vazifa tinchlik va barqarorlikni ta'minlash sanaladi. Zero tinchlik bo'lmasa hech narsa tatmasligi hayotning sinalgan haqiqatidir. Shu ma'noda respublikamiz huquq tartibot idoralari tomonidan mamlakatimizdagi tinchlik va barqarorlikka xavf solayotgan tahdidlarni o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etish bo'yicha qat'iy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, davlat xavfsizlik xizmati xodimlarining ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan birgalikda Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududlarida o'tkazgan tezkor tadbirlar natijasida Jama azolar 25 nafar bo'lgan ikkita yashirin jihodchilar jamoati faoliyatiga chek qo'yildi. Jamoatlarning biri 2019-yilning may oyida tashkil etilib, unga yetakchilik qilgan shaxs o'tgan yilning noyabr oyida Suriya davlatidagi Tavhid va Jihod kotibasi deya nomlangan xalqaro terroristik tashkilot safiga borib qo'shilgan. Ikkinchi jamoat esa muqaddam ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganligi uchun jazo muddatini o'tab chiqqan fuqaro tomonidan tuzilgan. Dastlabki surishtiruv jarayonlarida ma'lum bo'lishicha, birinchi jamoat azolarining aksariyati hozirda Suriya dagi jangarlar safida bo'lgan o'z yetakchisi bilan internet orqali muntazam ravishda aloqa qilib turgan. O'zani shu chaqirardi, kelinglar sizlar ham tezroq. Jihodga kelinglar, odam kerak bo'ldi. Bizni jihodga tarqib turardi deb. Biz bu yerda 5 kishi jihodga chiqamiz edi, niyat qilgan edi hammamiz. Menga bu yerda Abu Saloh, Abdulloh Sultonlar tashirdi. Ular eshitardim. O'zaro yig'inlarda jamoatlar a'zolari diniy, ekstremistik va terroristik tashkilotlar g'oyaviy rahnamolarining jumladan o'zlariga Abu Saloh, Abdulloh Zufar Sodiq Samarqandiy deya taxallus qo'yib olgan kimsalarning hijrat va jihod qilish to'g'risidagi audio-video ma'ruzalari hamda da'vatlarini tinglab, jihodchilar oqimi g'oyalarni atrofdagilarga targ'ib qilib kelishgan. 1968-2002 yillar oralig'ida tug'ilgan mazkur shaxslarning 3 nafari avval ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq jinoyatlar sodir etganliklari uchun javobgarlikka tortilgan bo'lsalar da, qilmishlardan to'g'ri xulosa chiqarishmagan. Ta'kidlash lozimki, mazkur jamoatlar a'zolari orasida xususiy nashriyot rahbari, tibbiyot xodimi Arab tili kursi o'qituvchisi, umumiy ovqatlanish muassasalari ishchilari va tijorat ishlari bilan shug'ullanuvchi shaxslar bor. Har ikki jamoat a'zolarining yashash manzillarida o'tkazilgan tintuv tadbirlar davomida 200 dan ortiq norasmiy diniy adabiyotlar va varaqalar, shuningdek, kompyuter, notebook, planshet, mobil telefon, flashkarta va DVD disklari borligi aniqlanib, ularda saqlanayotgan ma'lumotlarni ekspertizadan o'tkazish uchun protsessual tarzda rasmiylashtirib olindi. Hozirda jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.